नमस्कार दोस्तों क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है सीईटी की एग्जाम है अगस्त महीने में ट्वेंटी फर्स्ट तारीख तक हो सकती है लेकिन ट्वेंटी फर्स्ट तारीख तक हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना जरूरी है तो अपने यूट्यूब चैनल पे हर हम हर रोज शाम को आठ बजे लाइव आगे आएंगे और आपका प्रिपरेशन करके लेंगे ओके तो हर रोज हर रोज शाम को आठ बजे अपने यूट्यूब चैनल पर आइए और लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए देखिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे थे दोस्तों देखिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम खाली क्वेश्चन नहीं देखते तो उनका पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर करते हैं और उसी के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी होती है हर एक चैप्टर पे तो इस चैप्टर के अगर ऑनलाइन टेस्ट आपको देखनी है तो इस वीडियो के नीचे या फिर ऑनलाइन टेस्ट आपको देनी है और पीडीएफ फाइल देखनी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो देखिए उस लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन आएंगे एक आएगा इंग्लिश मीडियम दूसरा आएगा मराठी मीडियम आप इंग्लिश मीडियम को अगर हो तो इंग्लिश मीडियम के ऊपर क्लिक करने का उसके बाद आपको सब्जेक्ट के नाम आएंगे मैथ वन मैथ टू साइंस वन साइंस टू हिस्ट्री उसके जो सब्जेक्ट आपको सी टू को है वो अभी फिलहाल हमने मैथ वन को अपडेट किया है आने वाले इस हफ्ते में पूरे सभी सब्जेक्ट को हम अपडेट करेंगे मैथ वन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको और कुछ ऑप्शन आएंगे एक आएगा पी फाइल दूसरा आएगा ऑनलाइन टेस्ट तीसरा है तीसरा है वीडियो अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है तो ऑनलाइन टेस्ट दो पी फाइल देखनी है तो पी फाइल देखो और वीडियो वीडियो में भी आप पिछले कुछ वीडियो जो है वो भी देख सकते हो और आने वाले वीडियो भी उसके ऊपर अपडेट किए जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है आज का ये लेक्चर होने के बाद उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको यह वीडियो मराठी में देखनी है तो इस वीडियो के नीचे मैंने दूसरी लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो आप मराठी में देख सकते हो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट अगर आप नए हो अपने यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चार ऑप्शन दिए हैं चार में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे हमें ढूंढ लाना है देखो एकदम आसान है दोस्तों मैं आपको ठीक तरीके से बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं ये पहले मेरे को मालूम मालूम चाहिए जिस इक्वेशन का हाइस्ट इंडेक्स टू रहता है हाइस्ट इंडेक्स टू रहता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं अगर हाइस्ट इंडेक्स टू नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हाइस्ट इंडेक्स टू होगा अभी यहां क्या होता है कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहां टू दिख रहा है यहां भी नीचे टू दिख रहा है ये दोनों जगह पे टू नहीं दिख रहा है क्या गड़बड़ क्या है बाबा कभी कभी हाइस्ट इंडेक्स दिखता है हमको टू लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता और कभी कभी ऐसा होता है कि हाइस्ट इंडेक्स टू नहीं होता लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसा क्यों होता है भाई देखेंगे देखो ये इसमें ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरा ए जो ऑप्शन है यहां ऐसे लग सकता है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन यहां नीचे एक्स है ये नीचे वाले एक्स को पहले ऊपर लाओ और फिर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो देखो सबसे पहले ये फाइव अपॉन एक्स लिखा मैं यहां फिर माइनस थ्री लिखा इज इक्वल टू एक्स स्क्र ये नीचे वाले एक्स को अगर मेरे को कैंसिल करना है ना तो क्या करना पड़ेगा ये नीचे वाले एक्स को कैंसिल करने के लिए मुझे पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं फाइव अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा अभी एक्स एक्स कटाप हो गया फाइव रह गया माइनस ये थ्री एक्स अपने जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स का क्यूब चोर मिल गया एक्स का क्यूब आ गया आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ना मुन्ना ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज यार हाइस्ट इंडेक्स थ्री है हमें तो हाइस्ट इंडेक्स टू चाहिए तो ये तो नहीं है बी देखो भाई बी का क्या है x इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टू अभी ये x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर x इंटू फाइव फाइव एक्स ओके और इज इक्वल टू ये टू देखो अभी यहां हाइस्ट इंडेक्स टू है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मिल गया हमको इक्वेशन मिल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x इन ब्रैकेट x प्लस फाइव इज इक्वल टू टू ये तो नहीं है यहां हाइस्ट इंडेक्स वन दिख रहा है और यहां नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन वो भी गायब हो जाएगा जब इसे एक्स स्क्
अगर एक तो मिल गया ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मिल गया बाकी तीनों के बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वो देखने से पहले मैं इसको रफ करता हूं ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ना उसमें देखो क्या है यहां विच इज विच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पूछा था कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां देखेगा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है देखो उसमें ए ऑप्शन हर एक ऑप्शन को चेक करना करता पड़ता है कभी कभी देखो यहां एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू इलेवन प्लस एक्स स्क्वेयर यहां देखो ना भाई ये एक्स स्क्वेयर प्लस है ये बाजू में आया माइनस तो कट हो जाएगा तो एक्स स्क्वेयर कट हो गया तो ये फोर एक्स इज इक्वल टू इलेवन बन गया तो ये ये है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां हाइस्ट इंडेक्स टू है क्या नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो ए ऑप्शन ये आएगा अपना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई ये तो है ये तो है और ये भी है आप कहोगे यहां क्यों नहीं एक्स कैंसिल हो गया यहां नहीं एक्स कैंसिल हो सकता दोस्तों दोस्तों क्यों मालूम है क्या बिकॉज यहां माइनस एक्स और यहां प्लस एक्स है ये माइनस एक्स वो बाजू में जाने के बाद प्लस होगा और एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां एक्स स्क्वेयर रहेगा लेकिन यहां कॉमन है ना इक्वल टू बीच में दो साइड में एक्स स्क्वेयर प्लस और यहां भी प्लस एक्स स्क्वेयर है इसलिए कैंसिल हो गए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो पूछा था तो ये ए वाला नहीं है तो मेरा आंसर आ गया ए अभी सेकंड के बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है द रूट ऑफ तो वो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले मेरे को इसको रफ करना मांगता है ओके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाओ चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ तीन नंबर का क्वेश्चन द रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो आर ए रियल एंड इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के रूट रियल और इक्वल है यहां क्या करना है एक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा वो रूल आपको आपके बुक में लिखना पड़ेगा देखो तीन रूल है ये डेल्टा है डेल्टा मतलब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट उसे कहते हैं बी स्क्वेयर माइनस फोर ए की वैल्यू अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आती है तो आपके रूट क्या होते हैं रूट रूट आर इक्वल रूट आर इक्वल रूट आर रियल एंड इक्वल क्या रियल एंड इक्वल ओके रूट्स रियल और इक्वल रहते हैं अगर डेल्टा जीरो से बड़ा है डेल्टा जीरो से बड़ा है तो रूट क्या होते हैं आपके रियल एंड अनइक्वल ओके अगर आपका डेल्टा जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव में है तो आपके रूट क्या होते हैं नॉट रियल रूट रियल नहीं रहते नॉट रियल ओके तो यहां क्या बताया है कि रूट्स क्या है इक्वल है रियल है और इक्वल है रियल है और इक्वल है मतलब डेल्टा क्या है आपका जीरो है तो आपका डेल्टा जीरो लेकर आपको क्या करना है इसे सॉल्व करना है डेल्टा जीरो लेकर ऑटोमेटिकली के की वैल्यू आएगी देखो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो यहां हम क्या करेंगे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए पहला मेरे पास ए क्या है बाबा एक्स के बाजू में जो रहता है वो ए होता है लेकिन यहां एक्स के बाजू में कोई नहीं दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है तो a इज इक्वल टू वन उसके बाद b इज इक्वल टू एक्स के बाजू में है k और अपना c इज इक्वल टू एक लाख के ये तीन चीजों को लिख के लो रखा अभी डेल्टा निकालेंगे बेस खैर माइनस फोर ए सी ये फॉर्मूला है दोस्तों अभी डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बी कितना है k k का स्क्वायर माइनस फोर अपने जगह पे इन टू का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू के है तो क्या हो गया के स्क्वेयर माइनस फोर इंटू के फोर के हो गया तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस फोर के लेकिन हमारा डेल्टा तो जीरो है बिकॉज रूल आर इक्वल एंड रियल है तो डेल्टा आपका जीरो है ओके तो डेल्टा मतलब क्या बाबा के स्क्वेयर माइनस फोर के इज इक्वल टू जीरो आया मुझे अभी के का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ये दोनों में से के को कॉमन निकालूंगा के को कॉमन निकाला तो मेरे पास के स्क्वेयर में से ओनली के बच गया माइनस अपने जगह पे फोर के में से के बाहर तो ओनली फोर बच गया इज इक्वल टू जीरो रह गया तो अभी दो ऑप्शन आएंगे एक तो अपना के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो के इज इक्वल टू जीरो तो आ गया भाई मेरा और के इज इक्वल टू निगेटिव फोर वो साइड में गया पॉजिटिव फोर तो के इज इक्वल टू जीरो और फोर 
है क्या यस सी ऑप्शन है जीरो और फोर ये करेक्ट है आपका तो ये तीन नंबर का क्वेश्चन गौर से देखो इस क्वेश्चन को इसका स्क्रीनशॉट मार के लो दोस्तों जरूर लो और ये तीन चीजों को लिख के लो बिकॉज आगे वाले और एक दो क्वेश्चन है जिनमें ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स का हमें यूज करना है तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर यहां तो बहुत सिंपल काम है यहां हमें ज्यादा कुछ बाकी पार्ट को मैं रफ करता हूं फिलहाल यहां हमें ज्यादा कुछ नहीं करना खाली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है किसकी डिस्क्रिमिनेंट की ओके तो वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकालते हैं देखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए तो देखो ये चार नंबर का एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो पहले यहाँ ए बी सी की वैल्यू निकालो ए इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर के बाजू में रूट टू है उसके बाद बी इज इक्वल टू क्या एक्स के बाजू में निगेटिव फाइव है और सी इज इक्वल टू यह अपना रूट टू भाई साहब है तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका वैल्यू निकालना बी स्क्वायर बी कितना निगेटिव फाइव है तो उसका स्क्वायर करो माइनस फोर इंटू ए कितना है रूट टू इंटू सी कितना है रूट टू माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस फोर अपने जगह पे रूट टू इंटू रूट टू वनली टू ट्वेंटी फाइव माइनस फोर टू जा एट ट्वेंटी फाइव में से एट गए सेवनटीन सो so, आपका डेल्टा सेवनटीन आया कहा है भाई सेवनटीन ये तो यहाँ सेवनटीन है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है तो ऐसे आपको इनको सॉल्व करना दोस्तों इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्वेश्चन सीटी एग्जाम को आने वाले हैं या फिर ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं इस टाइप के आ सकते हैं आंकड़े बदलेंगे लेकिन हमारा जो तरीका है यही रहेगा इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट थ्री एंड फाइव यहां देखो अब ये चार इक्वेशन दिए है इन चार इक्वेशन में किसके रूट किस इक्वेशन के रूट्स थ्री और फाइव है अब ये ढूंढना ज्यादा ढूंढना मतलब कि इन सभी को सॉल्व करने का क्या भाई सभी को सॉल्व करो और देखो किसका आंसर आता है थ्री और फाइव रूट मतलब क्या जब हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको दो दो आंसर मिलते हैं और वो जो दो आंसर होते हैं वो क्वाड्रेटिक रूट रहता है उसकी एक्स या वाई की वो वेरिएबल के दो वैल्यू मिलते हैं वो दो वैल्यू मतलब उस इक्वेशन के रूट तो अभी इन सबको सॉल्व करके देखने का ना मुन्ना ना ऐसे गलती कभी करने का नहीं एकदम सिंपल तरीका ये दो रूट्स को लेकर एक इक्वेशन बनाओ ये आसान है इक्वेशन बनने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो आंसर आएगा देखो दो रूट मतलब एक तो अल्फा है थ्री और दूसरा बीटा है फाइव तो इसका इक्वेशन कैसे बनाए बनाने का दो रूट अगर आपके पास है तो उनका यूज करके इक्वेशन कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला है खाली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो ये फॉर्मूला इसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डालो तो पहले अल्फा प्लस बीटा करो अल्फा थ्री प्लस बीटा फाइव थ्री प्लस फाइव एट फिर अल्फा इंटू बीटा करो अल्फा थ्री इंटू बीटा फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन ठीक है अभी इनको ये फॉर्मूले में फिल करो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना एट है और ये एक्स अपने जगह पे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन किधर है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन बी ऑप्शन करेक्ट है तालियां बजाओ ओके तो तालियां बजाते बजाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी अरे भाई इतने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लेकिन लाइक इतना कम क्यों कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए आपका हर एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाते रहेगा अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन पांच तो क्वेश्चन देखे लेकिन टोटल देखने हमें पंद्रह क्वेश्चन अगले क्वेश्चन थोड़ी ही देर में देखेंगे तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट मार के लीजिए और उसी के साथ जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने सिक्स नंबर का क्वेश्चन ओके छह से लेकर ग्यारह तक के क्वेश्चन लिखे हैं और और भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली अपने वीडियो देखो सीई के एग्जाम का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा देखो सिक्स नंबर का क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट इज निगेटिव फाइव देखो हमें क्या करना है ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखना है 
जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम है इक्वेशन के रूट का जो सम है वो कितना है देखो मैं पहले यहाँ एक लाइन मार के लेता हूँ बोले तो हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आसान पड़ेगा देखो क्या करना है कि हैविंग द सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स मतलब देखो मैं दो चीजें आपको बताऊंगा दो चीजें देखिए ये फर्स्ट रूल है वो दो रूल समझो अल्फा प्लस बीटा दो अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं उनका सम सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन वो क्या रहता है माइनस बी अपॉन ए रहता है ये फॉर्मूला ये फॉर्मूले से आप उनके रूट का सम निकाल सकते हो और मल्टीप्लाई निकालने का माइनस सॉरी सी अपॉन ए ओनली सी अपॉन ए अल्फा इन टू बीटा सी अपॉन ए कोई भी इक्वेशन है उसके अगर दो रूट है एक है अल्फा दूसरा है बीटा तो उनका अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन उसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन उसका फॉर्मूला सी अपॉन ए बोले तो अल्फा इन टू बीटा सी अपॉन ए और ए बी सी के वैल्यू क्या होते हैं आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म फॉर्म में रहता है और उसमें ए बी सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो तो ये है तो हमें क्या करना है कि किसका सम किसके रूट का सम निगेटिव फाइव है तो हम देखेंगे ए, एक एक करके चलो पहले ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं ए में ए की वैल्यू क्या थ्री है बी की वैल्यू निगेटिव फिफ्टीन और सी की वैल्यू थ्री है ए इज इक्वल टू थ्री B इज इक्वल टू मेरे पास निगेटिव फिफ्टीन है और C भाई साहब मेरे पास थ्री है ओके okay. अभी इसके बाद देखो मैं जरा चेक करता है क्या है अपना आंसर गलत नहीं आना मांगता है क्वेश्चन uh, गलत नहीं होना मांगता है थोड़ा सा मुझे डाउट uh, है सिक्स नंबर के क्वेश्चन में मैं जरा सिक्स नंबर का क्वेश्चन फिर से देखता हूँ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है हाँ वो डाउट हाँ यस फिफ्टीन एक्स है नो प्रॉब्लम तो देखो अभी बी फिफ्टीन है और सी मेरे पास कितना है थ्री है तो मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालूंगा क्या आता है अल्फा प्लस बीटा कितना आता है b माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू कितना निगेटिव फिफ्टीन है और अपॉन डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है थ्री है तो या थ्री लिखा थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन सॉरी थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन और माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा प्लस फाइव आता है मुझे यहाँ आंसर जो मिलता है वो प्लस फाइव मिलता है लेकिन मेरे को प्लस फाइव नहीं चाहिए मेरे को माइनस फाइव चाहिए सम क्या चाहिए माइनस फाइव चाहिए बी में देखो क्या मिलता है B में ए क्या है बाबा एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नहीं तो जिसका कोई नहीं मतलब एक होता है और B की वैल्यू क्या है x के बाजू में निगेटिव फाइव है C की वैल्यू मत लिखो जरूरत तो नहीं है हुँ? तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू निगेटिव फाइव है और अपॉन ए का वैल्यू वन है माइनस माइनस प्लस फाइव अपॉन वन बोले तो फाइव फाइव नहीं चलेगा ना भाई माइनस फाइव चाहिए सी ऑप्शन को चेक करो सी ऑप्शन में ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं बोले तो वन है बी इज इक्वल टू एक्स के बाजू में थ्री है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू कितना है थ्री है और अपॉन ए की वैल्यू कितना है वन है तो माइनस थ्री माइनस थ्री अपॉन वन माइनस थ्री माइनस थ्री नहीं माइनस फाइव चाहिए अरे भाई डी में तो मिलता है क्या देखेंगे डी में ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बाजू में थ्री है और बी इज इक्वल टू ये फिफ्टीन है एक्स के बाजू में अभी देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू 15 और अपॉन ए का वैल्यू 3 3 फाइव जा फिफ्टीन और यहाँ निगेटिव है इसलिए माइनस फाइव तो यहाँ मिल गया माइनस फाइव डी वाला जो इक्वेशन है जो इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस थ्री इसके रूट्स का जो सम है वो कितना आता है निगेटिव फाइव आता है तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है हो गया सिक्स नंबर का क्वेश्चन तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऐसा सम के जगह पे अगर ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ इट रूट इट्स रूट निगेटिव फाइव कभी कभी प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है प्रोडक्ट पूछा तो हम इसे अप्लाई कर सकते थे ठीक है तो ये चीजों को ध्यान में रखना सेवंथ नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है ये सात नंबर का क्वेश्चन तो वो उसके लिए मैं ये इसे रफ करना पड़ेगा अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट मार कर ले सकते हो ठीक है तो अभी मैं रफ करता हूँ यस <coughs> yes? ओके okay. तो अभी देखो ये सात नंबर वाला क्वेश्चन देखो मैंने पिछले टाइम जो तीन नंबर वाला शायद हमने क्वेश्चन देखा था एक उसमें क्या डेल्टा का हिसाब था देखो यहाँ क्या है रूट फाइव एम स्क्वायर माइनस रूट फाइव एम प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस 
गिवन इक्वेशन ये इक्वेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एक तो इसके रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल है दूसरा रियल एंड इक्वल रूट्स है तीसरा रूट्स आर नॉट रियल या फिर फोर्थ थ्री रूट्स तो इसमें से कौन सा एक आंसर करेक्ट है तो सबसे पहले मुझे यहाँ डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद रूल क्या है मैंने तो आपको पहले ही बताया था देखो सात नंबर का क्वेश्चन लेने से पहले मैं फिर से बताता हूँ डेल्टा अगर जीरो है तो आपके रूट्स क्या है रियल एंड इक्वल है ये बताया था देखो ध्यान में रखो बताया था डेल्टा जीरो से बड़ा है तो रूट्स क्या है रियल एंड अन है अगर डेल्टा जीरो से छोटा है तो नॉट रियल नॉट रियल तो आपके रूट नॉट रियल है देखो डेल्टा जीरो यहाँ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए की वैल्यू अगर जीरो आए तो रियल एंड इक्वल रूट हो गए तो रियल एंड इक्वल मतलब बी ऑप्शन आएगा ओके अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू जीरो से बड़ी है डेल्टा बड़ा है जीरो से बड़ा मतलब है वन है बड़ा मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टी सिक्स फोर्टी एट नाइनटी सिक्स नाइनटी वन वन हंड्रेड एंड टेन लेकिन जीरो से बड़ा बोले तो पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो गए ठीक है तो रियल एंड अनइक्वल हो गए अगर डेल्टा जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव नंबर है माइनस वन माइनस टू माइनस सेवनटीन माइनस एटीन माइनस ट्वेंटी थ्री ऐसा कुछ होगा तो रूट नॉट रियल है ठीक है तो अभी चेक करेंगे साठ नंबर के इक्वेशन में अगर देखा तो आपका इक्वेशन है रूट फाइव एम स्क्वायर माइनस रूट फाइव एम और प्लस रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ अभी हम क्या करेंगे आपका डेल्टा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी कितना रूट फाइव निगेटिव रूट फाइव है उसका स्क्वायर ओके ए बी सी की वैल्यू में आप मालूम है आपको बी क्या है बाबा ये निगेटिव रूट फाइव उसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या रहते हैं एम स्क्वायर के बाजू में रूट फाइव है तो रूट फाइव और इंटू सी की वैल्यू क्या रहती है ये लास्ट में जो रहता है वो सी रहता है आपको ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालनी मालूम है निगेटिव रूट फाइव का स्क्वायर ओनली फाइव माइनस अपने जगह पे फोर अपने जगह पे और रूट फाइव इंटू रूट फाइव ओनली फाइव फाइव माइनस फोर फाइव का कितना आता है ट्वेंटी आता है फाइव माइनस ट्वेंटी फिफ्टीन फाइव में से ट्वेंटी नहीं जाते ट्वेंटी में से फाइव गए फिफ्टीन बड़ा नंबर ट्वेंटी उसके पहले माइनस साइन इसलिए आपके आंसर को माइनस साइन तो डेल्टा क्या आया निगेटिव फिफ्टीन अभी ये निगेटिव 15 और जीरो को अगर आप देखोगे तो निगेटिव 15 जीरो से छोटा है या बड़ा है जीरो से छोटा है निगेटिव 16 जीरो से छोटा है निगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है इसका मतलब डेल्टा आपका क्या है छोटा है जीरो से छोटा है डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो तो डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो मतलब आपका जो रूट है वो कैसा होगा नॉट रियल होगा तो यहाँ क्या नॉट रियल कहा है तो सी ऑप्शन है रूट आर नॉट रियल तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तीन नंबर वाले क्वेश्चन को भी मैंने कहा था इसको नोट डाउन कीजिए मैं थोड़ा बाजी में होता हूँ स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार कर लीजिए अभी मैं रफ करता हूँ ठीक है अभी आ एट्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे एट्थ नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों अगले सभी क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतने ही है आठ नंबर के क्वेश्चन में मुझे क्या करना सबसे पहली चीज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव इज जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम देखो वन रूट एक रूट है मेरे पास क्या इक्वेशन है बाबा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो इसका एक रूट कितना है बाबा टू है वन रूट इज टू बोले तो एक्स इज इक्वल टू टू तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम आप एक्स के जगह पे टू लिखना एटोमेटिकली एम की वैल्यू आ जाएगी देखो क्या करेंगे एक्स के जगह पे टू एक्स स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस एम इंटू एक्स तो एम इंटू टू माइनस फाइव अपने जगह पे इज इक्वल टू जीरो टू का स्क्वायर फोर टू इंटू एम टू एम माइनस फाइव अपने जगह पे इज इक्वल टू जीरो फोर माइनस फाइव माइनस वन प्लस टू एम अपने जगह पे इज इक्वल टू जीरो मुझे टू एम का वैल्यू निकालना टू एम अपने जगह पे माइनस वन दूसरे बाजू में गया प्लस वन एम अपने जगह पे वन अपने जगह पे टू मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गया डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू कहा है वन अपॉइंट टू सी ऑप्शन में वन अपॉइंट टू है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी है दोस्तों बिकॉज यहाँ क्या दिया है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया में है तो उसका डिग्री कितना रहता है भाई टू रहता है आपको मुझे हम सबको मालूम है डिग्री टू रहता है अगर डिग्री टू होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है अभी अगला टेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है 
तो ऐसा जो वर्ड प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है तो थोड़ा बाजू में थोड़ा सा नॉइज है उस नॉइज को अवॉइड करो और मेरे नॉइज को मेरे नॉइज के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों देखो ये जो टेंथ नंबर का क्वेश्चन है क्या है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज टू ईयर्स एगो एंड थ्री ईयर्स हेंस इज एटी फोर देन फाइंड हिज हर प्रेजेंट एज ये जो प्रगति है प्रगति नामक लड़की है छात्र है उसका जो एज है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति क्या निकालना है प्रेजेंट एज निकालना है तो हम क्या करेंगे उसका प्रेजेंट एज जो है वो हम एक्स ईयर्स कंसिडर करेंगे ठीक है दो चीजें हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज टू ईयर्स एगो टू ईयर्स एगो एज जो है उसका टू ईयर्स एगो टू ईयर्स एगो दो साल पहले का जो एज है अगर आज एक्स से तो दो पाल, साल पहले बोले तो पीछू जाना है पीछे जाना है पीछे जाना मतलब माइनस करना है तो यक्स माइनस टू करेंगे टू ईयर्स एक्स माइनस टू पीछे जाना है एज थ्री ईयर्स हेंस बोले तो एज ऑफ प्रगति इज आफ्टर थ्री ईयर्स तीन साल के बाद उसका एज कितना होगा प्लस आगे जाना बोले तो प्लस थ्री प्लस एक्स ईयर्स और बताया क्या है भाई इन्होंने कि प्रोडक्ट इनका जो प्रोडक्ट है दोनों का दो साल पहले का उसका एज और तीन साल बाद में का एज उन दोनों का प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन वो एटी फोर है तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे दोनों का प्रोडक्ट एटी फोर तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एटी फोर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एटी फोर अभी क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद माइला और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे भी सॉल्व करो भाई फटाफट सॉल्व करो लेकिन टाइम बहुत कम है देखो x प्लस थ्री से x माइनस टू इस ब्रैकेट को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना तो मैं x से x माइनस टू को मल्टीप्लाई करूंगा उसके बाद प्लस थ्री से x माइनस टू को मल्टीप्लाई करूंगा पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू एक्स माइनस टू उसके बाद प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू करूंगा इज इक्वल टू एटी फोर भाई साहब अब x इंटू एक्स से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना मतलब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू टू टू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स माइनस थ्री टू जा सिक्स एटी फोर प्लस ये बाजू में आया माइनस एटी फोर इज इक्वल टू जीरो अभी एक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस माइनस माइनस थ्री में से टू गया वन एक्स ओनली वन एक्स और ये बड़ा नंबर थ्री उसके बाजू में प्लस का साइन इसलिए यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस एटी फोर प्लस सिक्स नाइन्टी माइनस है इसलिए माइनस का साइन इज इक्वल टू जीरो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस नाइन्टी तो अभी क्या करो ये जो नाइन्टी भाई साहब है ना उसके फैक्टर्स निकालो फोर्टी फाइव टू जा नाइन्टी थर्टी थ्री जा नाइन्टी फिफ्टीन सिक्स जा नाइन्टी टेन टेन नाइन जा नाइन्टी तो इतने सारे फैक्टर्स आ सकते हैं अभी इस फैक्टर्स में से ये जो मोटो राम दिख रहा है हाँ इस फैक्टर्स में से खाली एक जोड़ी को लेना है रब ने बना दी जोड़ी हमने बना दी जोड़ी हमें उस जोड़ी को बनाना है तो क्यों कौन सी जोड़ी को लेना है भाई तो 90 को पूछो भाई साहब हम कौन सी जोड़ी को ले बताओ तो वो क्या बोलेगा भाई मेरे पहले कौन सा साइन है सब्सट्रैक्शन का माइनस साइन है तो ऐसे नंबर लो जिनका सब्सट्रैक्शन वन आता है एक्स के बाजू में कोई नहीं बोले तो वन वन आता है तो किसका सब्सट्रैक्शन वन आता है टेन और नाइन का तो मैं टेन और नाइन एक्स अभी इन दोनों को मुझे साइन देना है किसको कौन सा साइन दो? दोनों का सब्सट्रैक्शन होने वाला है मतलब दोनों को अपोजिट साइन देना एक को प्लस एक को माइनस तो बड़े वाले भाई को कौन सा साइन देना ये एक्स को पूछो भाई मैं कौन सा साइन दूं बड़े वाले को तो वो बोलेगा मेरे पहले कौन सा साइन है प्लस है तो प्लस का साइन दो और छोटे वाले को जो बचा वो छोटे वाले को दो माइनस साइन तो अभी हम क्या करेंगे ये एक्स के बाजू में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के जगह पे टेन और ये माइनस लिखेंगे और ये माइनस अपने जगह पे इज इक्वल टू जीरो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है एक है ये और एक ए दो ग्रुप है यहाँ से कुछ तो कॉमन निकालूंगा ये दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन एक्स दिख रहा है तो एक्स कॉमन निकालूगा एक्स स्क्वायर में से एक्स बचा प्लस टेन एक्स में से एक्स बाहर तो ओनली टेन बचा नाइन और नाइन्टी दोनों भी नाइन के टेबल में है इसलिए हम माइनस नाइन को कॉमन निकालेंगे नाइन में से नाइन बाहर तो ओनली एक्स रह गया ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन तो अंदर का साइन माइनस का प्लस नाइन टेन जा नाइन्टी इसलिए टेन इज इक्वल टू जीरो अभी मेरे पास दो आंसर आएंगे एक्स प्लस टेन एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस नाइन दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू जीरो अभी दो आंसर एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू प्लस टेन राइट साइड में गए माइनस हो गए और दूसरी बात 
दूसरी बात x इज इक्वल टू माइनस नाइन दूसरे बाजू में गए प्लस नाइन हो गए अभी एक चीज ध्यान में रखो यहाँ दो आंसर आए माइनस टेन और प्लस नाइन लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया में होगा वो सॉल्व करने के बाद आपको दो ही आंसर आएंगे लेकिन जो एज है हमें क्या करना है प्रगति का एज निकालना है और एज कभी भी दुनिया में निगेटिव नहीं रहता एज कभी भी पॉजिटिव रहता है तो x इज इक्वल टू निगेटिव टेन नहीं ले सकते x इज इक्वल टू पॉजिटिव नाइन देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे ये पॉजिटिव नाइन लेंगे मतलब d ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसका जो एज है वो नाइन ईयर्स होगा ठीक है तो ये दस नंबर का क्वेश्चन हो गया अभी अगला जो क्वेश्चन है इलेवन नंबर का वो देखेंगे ठीक है तो मैं पहले इसे रफ करता हूं लेकिन रफ करने से पहले अगर आपको इसे लिखना है तो प्लीज लिख के लीजिए या फिर इसका स्क्रीन मारना है तो स्क्रीन शॉट मार लीजिए ठीक है तो अभी मैं रफ करने वाला ओके ये रफ करता हूँ दोस्तों बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इतना लाइक कम क्यों कर रहे हो क्या बुरा बुरा सिखाता हो क्या तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो जो नए हैं ना चैनल सब्सक्राइब करके रखिए रखिए बहुत सारे वीडियोस हर रोज शाम को आठ बजे हर रोज शाम को आठ बजे आना और लाइव लेक्चर को देखना ओके और सी का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करना इलेवन नंबर है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो एम स्क्वायर माइनस फोर्टी में फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो इसका रूट्स निकालना है भाई इसके रूट्स क्या हो गए थर्टीन वन हो गए थर्टीन टू हो गए फोर्टीन वन या फोर्टीन टू हो गए तो देखो सबसे पहली बात आ, क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक और चीज मैं आज बताने वाला हूं देखो हमारे पास सी का जो हम पेपर लिखने वाले हैं या फिर देने वाले वक्त बहुत कम है कभी कभी हमें क्या करना है करना है कि इक्वेशन को आधा सॉल्व करने के बाद भी आपको आंसर जो है ना माइंड में आ जाएगा आंसर क्या हो जाएगा रिमाइंड हो जाएगा तो वो भी मैं बताऊंगा शॉर्टकट में भी कैसा जाना और लॉन्ग कट से भी कैसे जाना हमें शॉर्टकट से भी जाना है तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ये इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये जो थर्टीन है ना उसको एक बाजी में लूंगा थर्टीन और उसके फैक्टर्स निकालूंगा थर्टीन वन जा थर्टीन एक ही फैक्टर्स मिलते हैं एक ही फैक्टर्स मिलते हैं तो इसके रूट्स क्या आ सकते हैं भाई थर्टीन और वन कहा है देखो यहां है तो आपका ए आंसर तो मिल सकता है यहां यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका आंसर ये है तो आगे सॉल्व करने को आपको सॉल्व करने का टाइम पास नहीं करना पड़ेगा डायरेक्टली आंसर आ सकता है आप अपना टाइम बहुत बचा सकते हो तो ये ऐसा ट्रिक्स यूज करो लेकिन देखो अभी फिर भी मैं इसे इसे सॉल्व करता हूँ सॉल्व कर कर भी हम आंसर निकालेंगे देखो अभी थर्टीन और वन मिला बोले तो थर्टीन और वन लेना है उसके बाद हमें क्या करना है ये जो इसको साइन कौन सा देना आ, दोनों को इक्वल साइन देना है एक तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस लेकिन कौन सा देंगे 14 के पहले माइनस है तो दोनों को माइनस साइन दो और यहां लिखो एम स्क्वायर माइनस थर्टीन एम फोर्टीन एम के जगह पे थर्टीन एम माइनस एम और ये प्लस ये 13 इज इक्वल टू जीरो ये दो ये दो ये दोनों में से एम को कॉमन निकाला इन ब्रैकेट एम रह गया थर्टीन में से एम बाहर तो माइनस बच गया ये दोनों में से निगेटिव वन बाहर आया एम अपने जगह पे प्लस का माइनस हो गया और ये थर्टीन अपने जगह पे इज इक्वल टू जीरो देखो ये दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकलता निकलता लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है दोस्तों इसलिए यहां से वन कॉमन निकाला एम अपने जगह पे प्लस का माइनस हो गया बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और ये निगेटिव थर्टीन तो एम माइनस दो टाइम है तो एम माइनस को एक ही टाइम लिखो और एम माइनस को एक टाइम लिखो इज इक्वल टू जीरो अभी एम माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो और एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू माइनस थर्टीन वो बाजू में गए प्लस थर्टीन एम इज इक्वल टू माइनस वन वो बाजू में गए प्लस वन थर्टीन और वन कहा है यहाँ है तो आप सॉल्व करके भी निकालो या फिर डायरेक्ट भी आप कभी कभी अंदाजा लगा सकते हो हंड्रेड परसेंट राइट आएगा वैसे भी लेकिन वक्त बहुत हमारे पास कम होता है जब हम सी टी के एग्जाम देते हैं देखो अगले और भी चार क्वेश्चन है देखने वाले है लेकिन इसका स्क्रीन अगर आपको मार कर लेना है तो ले सकते हो ठीक है हाँ यस ओके तो दोस्तों देखो अगले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं लेकिन अगले क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो बच्चे नए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है वो भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और हर रोज शाम को आठ बजे क्रिएटिव मैथ्स हिंदी इंग्लिश इस अपने यूट्यूब चैनल पर हम सी के एग्जाम का प्रिपरेशन करने करने के लिए इस तरह की वीडियो अपलोड करने वाले है कभी लाइव आएंगे कभी प्रीमियर की वीडियो देखेंगे या फिर कभी वीडियो डालेंगे लेकिन हर रोज आठ बजे अपने यूट्यूब चैनल पर आकर देखिए और इंपॉर्टेंट चीज अगर यह वीडियो आप मराठी में देखना चाहते हो क्या चाहते हो 
और आप मराठी मीडियम के छात्र हो तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके यही वीडियो आप मराठी में भी देख सकते हो और इस वीडियो के नीचे मैंने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक दी है जो इसमें मटेरियल है सीई के एग्जाम का और उस मटेरियल को हम आने वाले समय में इस हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने वाले हैं देखो वो जो लिंक है सीई के मटेरियल की उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तब आपको दो ऑप्शन मिलेगे एक पहला ऑप्शन इंग्लिश मीडियम दूसरा मराठी मीडियम आप इंग्लिश मीडियम को हो तो आप इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी जो सी को है अभी फिलहाल मैथ वन दिखेगा लेकिन आने वाले समय में बाकी सभी सब्जेक्ट दिखेंगे उस मैथ वन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे एक तो ऑनलाइन टेस्ट देनी है तो ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन आपको पी नोट्स चाहिए तो पी नोट्स का ऑप्शन और वीडियो देखनी है पिछले और अभी और आने वाले सभी तो उस वीडियो का ऑप्शन जो देखना है वो देख सकते हो लेकिन आज का ये लेक्चर जाने देखने के बाद पूरा होने के बाद आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो ठीक है तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन ये जो अगले क्वेश्चन है ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लास्ट आखिरी चार क्वेश्चन है इस चैप्टर के देखिए कहीं जाइए मत ट्वेल्थ नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत आसान है ये बहुत सिंपल है ए की वैल्यू दी बी दिया है सी दिया है फाइंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एकदम आसान बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर बी कितना फोर्टीन है तो मैं यहां लिखूंगा फोर्टीन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए ए कितना वन है ओके okay, तो वन लिखूंगा इंटू सी सी कितना थर्टीन है तो थर्टीन लिखूंगा क्या आंसर आएगा फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स माइनस फोर वन जा फोर और फोर थर्टीन जा या फिर थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू वन नाइनटी सिक्स में से फिफ्टी टू गए सिक्स में से टू गए फोर नाइन में से फाइव गए फोर और ये वन अपने जगह पे वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर है क्या ए ऑप्शन वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर करेक्ट है थर्टीन नंबर का क्वेश्चन फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एम प्लस फोर एम माइनस फोर देखो एम प्लस फोर है एम माइनस फोर है इज इक्वल टू जीरो इसके रूट निकालना बहुत आसान है देखो क्या करेंगे एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो और एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू प्लस फोर दूसरे बाजू में गए माइनस फोर और एम इज इक्वल टू माइनस फोर दूसरे बाजू में गए प्लस फोर तो माइनस फोर प्लस फोर यहाँ दोनों प्लस फोर है यहाँ माइनस फोर प्लस फोर है बी ऑप्शन करेक्ट है ओके तीसरा थर्टीन के बाद फोर्टीन भी बहुत आसान है राइट द गिवन इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन को एम इन ब्रैकेट एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू नाइन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ओके तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म तो पहले एम इंटू एम एम का स्क्वायर माइनस एम इंटू सिक्स सिक्स एम और ए प्लस नाइन ये बाजू में आया माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो अभी क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को या फिर हम थोड़ा सा अगर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अगर आपको नहीं समझा तो फिर से बताता हूँ एम इंटू एम एम स्क्वायर एम इंटू माइनस सिक्स माइनस सिक्स एम इज इक्वल टू अपना नाइन अभी क्या करेंगे एम स्क्वायर अपने जगह पे माइनस सिक्स एम अपने जगह पे ये नाइन प्लस है ये बाजू में आया माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम माइनस नाइन कहाँ है एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम माइनस नाइन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ठीक है अभी फिफ्टीन नंबर का भी बहुत ईजी है इक्वेशन क्या है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एम इज इक्वल टू माइनस सेवन देखो ये इक्वेशन को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तभी तो आपके ए बी सी के वैल्यू करेक्ट आएंगे नहीं तो गलत हो सकता है ए टू बी निगेटिव फाइव सी निगेटिव सेवन लिखा तो आपका आंसर गलत आ सकता है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं चलो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एम और उसके बाद ये माइनस सेवन ये बाजू में आया प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो अभी ए बी सी के वैल्यू निकालो ए कितना एक्स स्क्वायर के बाजू में टू है बी कितना एम के बाजू में निगेटिव फाइव है और सी कितना अपना सेवन है ए टू बी निगेटिव फाइव सी सेवन ए टू बी निगेटिव फाइव सी सेवन तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है तो स्क्रीन मार्कर लेना है तो ले सकते हो ओके यस ओके हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीन तो लिया होगा इस चैप्टर में से तकरीबन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं हमने दोस्तों और पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के भी 12 क्वेश्चंस देखे थे आने वाले वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेसन के ऊपर कल शाम को 8 बजे डिस्कशन करेंगे तो कल शाम को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे आइए और वह लेक्चर देखिए लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो और यह वीडियो मराठी में देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करके यह वीडियो आप मराठी में देख सकते हो और भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए है देखो मैं अभी आपकी सी की पूरी प्रिपरेशन करके लेने वाला हूँ ओनली मैं आपको
इस वीडियो के साथ लेक्चर्स के साथ फ्री ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हो इन सभी क्वेश्चंस के आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो पीडीएफ फाइल भी देख सकते हो और बाकी सभी वीडियो को एक गट्ठा अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो तो उसकी भी सुविधा है आने वाले समय में देखो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिए उस लिंक को मैं आने वाले समय में और अपडेट करने वाला हूँ लेकिन अभी जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे एक मराठी मीडियम दूसरा इंग्लिश मीडियम अगर आप इंग्लिश मीडियम को हो तो इंग्लिश मीडियम के ऊपर क्लिक करोगे या फिर सेमी इंग्लिश को भी होगे तो उस इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट की लिस्ट आएंगे अभी फिलहाल आपको मैथमेटिक वन दिखेगा लेकिन ये हफ्ते में बाकी सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स वहाँ आ जाएगी तो मैथ वन पर अगर क्लिक करते हो तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी दूसरी पी फाइल का ऑप्शन और तीसरा वीडियो का ऑप्शन अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है तो ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की अपडेट है जैसे जैसे मैं चैप्टर सिखाते जाऊँगा वैसे वैसे अपडेट करते जाऊँगा टेस्ट को और पीडीएफ फाइल भी आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की मिलेगी कल थर्ड चैप्टर की भी मिलेगी जैसे जैसे मैं यहाँ लेक्चर्स लूँगा वैसे वैसे वहाँ अपडेट होता जाएगा ओके तो उस लिंक पर भी आप बहुत सारा स्टडी कर सकते हो जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए तो प्लीज़ अभी के अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए क्लिक कीजिए और वहाँ जाने से पहले दोस्तों जो बच्चे नए हैं अपने YouTube चैनल पे तो प्लीज़ अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है वह भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें आपका हर एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाते जाता है धन्यवाद